நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நிரவு மோடி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ வந்து சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிரவு மோடி யார் இவர் இவர் பற்றி பெருமையாக சொல்ல போகிறோமா இல்லவே இல்லைங்க அந்த மாதிரிலாம் இவர் நல்ல விஷயங்கள்லாம் எதுவும் பண்ணலை தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக ஒரு டைமண்ட் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ண இடத்துல பேங்க்கில் மோசடி பண்ணி பல ஆயிரம் கோடிகளை வந்து ஏமாற்றிட்டு இப்போ தப்பிச்சு போய் இப்போ லண்டனில் பிடிபட்டிருக்காரு ஒரு டெலகிராஃப் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பருடைய ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட நிரவ் மோடி குஜராத்தில் பிறந்து பெல்ஜியமில் வளர்ந்த நபர் அவங்களுடைய குடும்ப தொழிலே வந்து டைமண்ட் கட் பண்ணி விற்கிறது தாங்க அந்த டைமண்ட் கட் பண்ணுறதுலே சில வகையான டைமண்டுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸ்லாம் வாங்கி அதன் மூலமாகவும் ஓரளவுக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல கடன்கள்லாம் வாங்கி அதன் மூலியமாகவும் தன்னுடைய நிறுவனத்தை வந்து பெருசு பண்ணியிருக்காரு பல இடங்களில் பல பேரோட சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுக்கிட்டும் நிறைய கடைகளை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் பெரிய லெஜண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய பிராண்ட் மாடலாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நடிகைகள் கூட இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள் தான் இந்த சமயங்களில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இவர் மிகப்பெரிய ஒரு மோசடியை செஞ்சிருக்காரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் விநியோகஸ்தர் வெளிநாட்டு விநியோகஸ்தர்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திய வங்கிகள்கிட்ட இருந்து கடன் கேட்டிருக்காரு அந்த கடன் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மும்பையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் கிட்ட தான் இவர் ஹெல்ப் கேட்டிருக்காரு அந்த பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இவர்கிட்ட லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை கொடுத்துருக்காங்க அந்த லெட்டரோட வேலை என்னன்னா அந்த லெட்டர் வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா இன்னொரு பேங்க் எந்தவித கொஸ்டினும் இல்லாம எவ்வளவு நாளும் பணம் கடனா கொடுத்துருவாங்க அதுதான் அது அதன் மாதிரி அந்த ஒரு லெட்டரை வச்சுக்கிட்டு இவர் பல இடத்துல வந்து கடனா வாங்கியிருக்காரு அந்த லெட்டர் ஒரு தடவை தானே கொடுக்கணும் எப்படி இவருக்கு இத்தனை தடவை கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மும்பை பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல வேலை செய்த அதிகாரிகள் வந்து போலியா அந்த பேங்கோட நிர்வாகத்துக்கு தெரிவிக்காமலே இவருக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரியான லெட்டரை வந்து கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க இதன் மூலமா அவர் வாங்கின கடன் தொகை மட்டுமே பதினோராயிரத்தி கோடி ரூபாய் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் சொந்தமா அவங்க கிட்ட இருந்து இவருக்கு கொடுத்த கடன் தொகை வெறும் இருநூத்தி கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் மொத்தத்தில் இவர் ஒரு பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கி இதுக்கு முன்னாடி வாங்கின பேங்க்ல இருக்க கடனை அடைக்கிறது இந்த மாதிரி இல்லாமல் மேலும் அவங்க பதுக்க வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டாக பதுக்கிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு இவர் மேல புகார்கள் எழுந்து அந்த புகார்கள் சிபிஐ கேஸ் வரைக்கும் போய் இவர்னால எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது ஆனால் சிபிஐல எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்ததுனால இவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை ஒவ்வொருத்தராக பிளான் பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடுறாரு அதன் பிறகு இவரும் தப்பிச்சு போன பிறகு தான் சிபிஐல கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அதன் பிறகு இவர் தேடப்படும் குற்றவாளியை அறிவிக்கிறாங்க அதன் பிறகு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு ஆனால் அவர் அரெஸ்ட் பண்ண முடியல அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்ற சரியான தகவலும் யாருக்கும் கிடைக்கல இந்த சூழ்நிலையில சமீபத்தில் டெலிகிராஃப் நாளிதழினுடைய ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து இந்த நிரவ் மோடியை ஸ்ட்ரீட்ல பிடிச்சிட்டாருங்க லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தெருவில் பிடிச்சிட்டாரு பிடிச்சி நீங்க தானே நிரவ் மோடி அப்படின்னு வரிசையா நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறாரு டைமண்ட் சம்மந்தமா கேட்கிறாரு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்கிறாரு பேங்க்ல வாங்கின கடன்லாம் என்னாச்சுன்னு கேட்கிறாரு எதுக்குமே அவர் பதில் சொல்லல எல்லாத்துக்கும் சிம்பிளா ஒரே ஒரு பதில் நோ கமெண்ட்ஸ் நோ கமெண்ட்ஸ் நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டாக்ஸியா அவரும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காரு ஆனா டாக்ஸி அவருக்கு கிடைக்கவே மாட்டுது கடைசியா ஒரு டாக்ஸில ஏறி தப்பிச்சு போயிடுறாரு இவர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் ரொம்பவே வைரல் ஆகுது அதே சமயத்தில் அந்த வீடியோவில் இருக்க அவர் போட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸை பற்றின கமெண்ட்ஸ் நிறையவே வர ஆரம்பிக்குது அப்படி என்னப்பா ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தா ஆஸ்ட்ரிச் ஹைட் ஜாக்கெட் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் லெதரில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜாக்கெட் தாங்க கிட்டத்தட்ட அதோட காஸ்ட் மட்டுமே எட்டுல இருந்து ஒன்பது லட்சம் வரும் இந்திய மதிப்புக்கு அந்த ஊர் காசு படி பத்தாயிரம் பவுண்டுக்கு அது வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் தங்கியிருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் பவுண்ட் இருக்கும் மாத வாடகை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மொத்தத்தில் இந்திய மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் தங்களோட சுய லாபத்துக்காக சுருட்டிட்டு போன நபர்கள் இவரும் ஒருத்தர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நபர் வந்து கமெண்ட்ல லண்டன்ல வந்து எவ்வளவு காஸ்ட்லியா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாலும் டாக்ஸி கிடைக்கிற ரொம்ப கஷ்டமோ அப்படின்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுல நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது மேலும் இது போன்ற தவறுகள் வந்து இந்தியாவில் நடக்காம இருக்கணும் இந்திய அரசு அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி விஷயத்துல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி யாராவது கடன் கேட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் படத்த வரலங்க நார்மல் பீப்புள்ட எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்களோ அதே மாதிரி எல்லார்கிட்டையும் கேட்டாங்கனாலே போதும் இந்த பிரச்சனையே வராது